，一领这孩子太不听话了。也不知道他现在怎么样了。派到奥龙堡的探子回报说，石无忌被押走之前，说要休了一柳小姐。嗯，我早料到了。夫人，如果让奥龙堡的人知道是您把假酒以奥龙堡的名义卖给了宋军，一定会对一柳小姐不利的。怪只怪我当初轻信了耶律豪，没想到会害了奥龙堡。夫人，您不必太自责。这次您让宋军失利，是应该受到嘉奖的。耶律豪那小子在哪儿？他一收到钱就消失了。他躲得倒快，我帮他卖了假酒，挣了钱，他就跑了，连个招呼都不打，把这个烂摊子丢给了我。赶紧找到他，我还没碰见一个人骗了我，可以全身而退的。是。一柳那边帮我盯紧点有什么消息立刻告诉我。是。要是一柳知道我卖假酒给了宋军，他会恨我的。现在唯一的办法，就是让一柳小姐知道，石无忌获罪是咎由自取的。你的意思是，死不对证？来探望谁？石无忌。哦，那快请进吧。子君王爷交代过了，只要是来探望石无忌的，一律放行。看你了，无忌，你没事吧？我是焕儿啊。你来干什么？我，我担心你，想你，牵挂你。统统收起来，然后滚。无忌，我知道你其实根本就不恨我，你是故意做给我看的。你以为自己要死了，想把我推开，对不对？你想让我忘了你，开始过新的生活，对不对？可是你错了，我怎么可能忘了你？怎么可能开始过新的生活呢？在我的生命里，已经留下了你的烙印。一生一世都离不开你了。你想想，如果坐在牢房里的是我，站在牢门外的是你，我让你走，你会不会走？你必须走。还有五天，我就要问斩了。你的坚持还有意义吗？你也就是阴差阳错才嫁给了我，现在你可以回去了，重新找一个人，开始新的生活。不可能，也不可以，我是你的妻子，我不会再跟其他人了。从今以后，你我不再是夫妻，婚姻家具，互不干涉。
，喝口热茶暖暖身子。刚才在冷风里哭，简直是……哎，多谢王爷。嗨，哦，这个呢，我先替你保管。如果这次无忌可以大难不死，我就帮你还给他。无忌可以不死吗？当然可以啊，只要能找到足以翻案的证据。到时候，我在父皇面前再美言几句。王爷，王爷，无痕见过王爷。你这次回来。还有什么打算吗？我还是想多了解一些本案的情况。你问吧，只要我能说的，我都告诉你。好，第一个问题，军营是什么时候进的这批假酒？就是半个月前吧。经手的官员是谁？是一个叫张庸的知度使，已经革职查办了。我亲自审的，从他嘴里问不出什么。军营买这批假酒花了多少钱？这个我记得最清楚，三百贯整。三百贯整，武侠，嗯，王爷，哎哎，你这是干什么？哎，武侠，哎，快起来，快起来，你这是干什么？王爷，武侠请求您，送武侠入宫为妃。什么？什么？王爷，您不是说吗？只要武侠愿意入宫，就可以救大哥。武侠愿意。我跟他一直走过来，我就知道他要做傻事。不行，你先回去吧。不，我不回去，我要救大哥。你还是回去吧。石无忌要是知道我把你带到宫里，肯定饶不了我。哎，无暇，相信我们一定可以救出大哥的。无剑，我们带他回去吧。好，你回去吧。走吧。子，他是冲你的性命来的。你都是一个快要掉脑袋的人了，你说谁会费尽心机跑到大牢里来杀你呢？想要阻止此案调查下去的人，辽国人，辽国人。请用茶。哟，大夫人来了，见过大夫人。各位掌柜，你们这是？我们听说了堡主的事情，当然特意来看看。你们交的辞呈我都已经收到了，只是最近在忙无忌的事，所以还没来得及。啊，大夫人，我们不是来催你批辞呈的。那是。大夫人。大难来临，各自飞，我们可做不出来。现在堡主有难，我们决定留下来了。既然堡主不在，有些事情我们会对大夫人马首是瞻。大夫人有什么指教，尽管吩咐，我们绝无二话，一定照办。感谢各位，谢谢你们，我我都不知道该说什么了。对了，大夫人，有件事情我向你汇报一下。你说。昨日有位自称姓苏的中年男人，南方口音，住进了我们客栈。我猜想会不会是令尊大人？我去找他。大嫂，要不我跟你一起去吧？无界，我自己的事自己解决。大夫人，我跟你备马去。要最快的吗？哎。嗯。我记得好像是住在这里。快带我去。哎，好好。
就是这里。你谁呀、啊？对不起啊，对不起，我认错了。青史留名了，我终于扮到了北方六省商业的霸主石无忌。可你用的都是卑鄙的手段。卑鄙，呵呵，这卑鄙也有你的一份啊。那印章是不是从你手里拿来的？那假酒是不是奥龙堡的酒啊？那酒封是不是奥龙堡的酒封啊？看对了，说到酒封，那还是经过你这位奥龙堡的大夫人同意我才得到的呀。这要是上了公堂。人家是信我呀，还是信你呀？你就这么理我的吗？说什么亏欠石家，要弥补错误？你说这些好听的话，就是为了要骗我帮你？不错，你说对了，姑娘，我千方百计的让你嫁进奥龙堡，就是这个目的。你，你为了自己的利益，就这么搭上女儿一辈子的幸福吗？傻闺女，我告诉你，在这个世上，人情都是假的。人与人就是相互利用的关系。哼，我把你养这么大，你回报我这些不应该吗？好，你不去，我去，我去投案，我就说，是你指使我偷的印章，假酒是你做的，也是你卖给军营的。混账！你这六亲不认的白眼狼，你是不是我闺女？好，你不认，也别怪我不义，我今天就要大义灭亲了。大义灭亲？我看你是让那小子迷了心窍了。是，我是被他迷住了。他给了我这个世界上最好的爱，呸！他让我知道什么是被疼爱的滋味。哼，这些年来，我从来没从您这里得到过。我相信你，相信你为了我好，可是你却不断的利用我来害他。现在他被你害得要死了，我就算活出命，我也要救他。你上哪儿？你给我回来！我告诉你，我好不容易凑足了银子买了这块地。你现在把我告到官府，我这些辛苦全都废了。爹，什么爹？你买地干什么？这你不用管，我只要买到这块平地，我就能富甲天下。到那时候，我谁都不怕，他们休想再取我的性命。你究竟在说什么呀？谁要你的性命啊？你不用问了，问我也不会告诉你。这件事，我一辈子也不会说出去，他会随着我步步高升。变成一个越来越牢固的秘密。现在，我绝不能功败垂成，让你当我的绊脚石。你，对你跟我走。去哪？华州。我不去，我不去。你,你放开我，我不去。走，我不去。昨晚行刺的是怎么样？我们的人被石无忌给擒住了，好在及时自尽了。那一柳呢？一柳小姐昨天下午急匆匆的离开了奥龙堡，朝哪个方向去了？临城县城。子君判断，昨天晚上的刺客，可能是辽国人。所以此事一定与辽国有关，一定是有什么人在中间起了重要的作用。只是我们还不知道。以奥龙堡的名义卖假酒给宋军，可以断定，此人一定与奥龙堡有仇，而且极有可能是辽国人。耶律豪。哎呀，大哥，你欺压他这么久。他报复你也是情理之中的事，只不过没想到他出手这么狠。所以啊，他后面一定还有一个人。不管怎么说，我先去找到他。
王爷，啊，吴恒，你说的那个殷瑞豪找到没有？我找遍了所有地方，这个人好像人间蒸发了一样，没人知道他去了哪里。那这么说，他的嫌疑更大了。嗯，接下来你打算怎么办？继续找他，这是目前我们唯一的线索。那就抓紧吧，真的没什么时间了。把我的手谕拿过来，这是我的手谕，你带着它，起码在大宋的地界里，你可以畅行无阻。王爷，留下来。走吧。走吧。这是何意？我只是个平头百姓，你们有必要查的这么严吗？你以为我愿意查呀？还不是因为现在战事吃紧，朝廷担心辽国的刺客混进混出，这才让我们对每个人严格仔细的检查，尤其是像你这样的青年男子，更得仔细。你话的意思是，但凡与我年龄相仿的人，你们会查的更加严格喽？对呀、啊。这个人最近有没有出城？这城门每天进出那么多人，我怎么记得？请你仔细看一眼，这个人对我很重要。去去去，你可以走了，别再碍事啊。这是，这是三贤王的手谕。去去去，把你们长官给我叫出来。画像上这个人，关系到一宗三贤王亲自督查的要案，所以请各位务必要看清楚。仔细的给我回想一下，哪怕是想到任何蛛丝马迹，都请务必给我讲出来。来，都给我看清楚了。怎么样？想起来没有？大人，他是不是辽国人？对，他是辽国人。你想起了什么？是辽国人的话，就应该是他，没错。快说。他出城应该是半个月前的事。怎么样，有收获吗？查到耶律豪的下落了。他在哪儿啊？他去了华州。华州，送辽边境。是，他是半个月前离开的。推算起来，那个时间正好是买假酒的时间，而且他身上还有一张从澶州周军那里签发的钱银，数额正好是。三百贯，看来卖假酒的事情的确与他有关啊！哼，你在想什么？在想苏光平。你在怀疑他？大哥，我在杭州回来之前发生了一件大事，还没来得及跟你说呢。什么事儿？苏光平在一天之内把他所有的产业全部出售了，而且收的是现钱。你把他收了，对吗？是。我本打算从他这几年经营的账册中看看能不能找到什么蛛丝马迹，但是这个老狐狸太狡猾了，做账十分精细，我几乎是找不到任何把柄。再小的线索，也逃不过你的眼睛。如果不是今天得知耶律豪去了华州，我几乎记不起来。我在苏光平的账册中发现，他这段时间与华州的商户频繁接触，但交易的金额却非常小。似乎只是与对方拉关系。嗯，两人都与华州有关，看来是一个早有预计的阴谋啊！看来我有必要去一趟华州，希望能找到什么证据。也只能这样，辛苦你了。只希望能来得及。好生待着吧。夫人，夫人，查到了。什么？一柳在哪儿？被苏光平带走了。什么？什么地方？回杭州了吗？去了华州。华州。对，而且更巧的是，耶律豪也在华州。立刻吩咐，立即启程。去哪儿啊？当然是华州了。一柳，别怕，娘来救你了。爹。放开我！
，你怎么才来呀、啊？我一个人快应付不了了。石夫人，你怎么来了？原来是你，串通我爹陷害无忌的。哎哎哎哎,哎,哎，花儿，我告诉你，这是化州，不是在奥龙堡。要跑没那么容易，你跟我坐这儿。你听我跟你说，好好听爹的话，爹一高兴。兴许还能够认你这个女儿，小二。嘿，来了，客官，你有什么吩咐？听好了，你把这姑娘给我看好了，绝不能让她离开这个客栈半步。听清楚了，客官您放心，咱们华州县城就这么大，就算她跑了，我也一定把她找回来。好，来，来来。奥龙堡的票号，奥龙堡的声誉。哎哎哎哎！别理他！你这是干什么？快说！你怎么摔我们的碗啊？对不起，对不起。说对不起有什么用？等下掌柜的回来了，要扣我工钱的。你说吧，多少钱我赔给你？三千银子。三千银子？就这么一个破茶杯，三千银子？你讹人呢你？那就两千。现在咱俩赶紧去干正经事儿。爹，你的事我不管。小二，给我看住了他，别让他离开这个客栈。走，好嘞，客官您慢走。快，快给钱！把碗打破了还想不给钱？给，拿去卖了吧，就当赔你的茶杯钱。这差可不止三千银子。哎，你干什么你？你别急呀、啊，我跟你说啊，我有个毛病，就是爱摔东西。不过你不用怕。摔了我会赔给你的，那这些首饰都给你、嗯。有钱人的毛病还真奇怪。给这些都给你，你拿去卖了吧。不过我有个要求。什么？这些首饰你能卖给越多人也好，不然被我爹发现了，我们都有麻烦。哎，明白了，小姐。嗯。哎，这下可发财了。哎，我告诉你啊，你爹说过的，不准你离开这间客栈。你可别趁我去卖首饰的时候偷偷跑了！你放心吧，我不跑不跑、啊。奥龙堡离华州这么远，跑也跑不到哪儿去啊！我希望救我的人能快点来，希望他们一进城看到这些首饰，然后找到我。客官，您慢用啊！哎，好，谢谢。哎，客官，里面请。这儿的菜还是不错的。嗯，来，喝口茶。好。客官，我们有上好的龙井茶、铁观音，还有信阳的毛尖，请问您喜欢喝哪一壶呀？随便来一壶吧。啊，好的。哎，小二。啊。来，帮我看看，有没有见过这两个人？没见过。嗯，没见过。儿子老在家待着也不行啊，要不送他舅舅那儿去吧？让他舅舅得高兴死了。客官，茶给您沏着呢。好。那咱们就这么定了。好吧，我听你的。啊，你干嘛？哎，你干什么呀？啊，误会误会。对不住，这枚簪子和我大嫂那枚很像，所以。这位美女，请问你这簪子是在哪儿买的？悦来客栈的店小二卖给我的。神经病，想嫂子想疯了吧？啊，走走走，对不起，茶钱我付，不用。小二，哎，二位客官慢走啊。小二，哎，悦来客栈在哪儿？哦，出了门向左拐。啊，哎，你们喝茶了吗？哎呦，小姐，你可别再摔东西了，你已经没有首饰可卖了。哎，你怎么会来华州的？我是被我爹带来的。苏广平果然在这里，还有耶律豪。这个我料到了。无忌怎么样了？坐。哦
他现在还在牢里。只剩三天了，五弟已经承认了，假教钞是他印的，假酒也是他造的。看来我们的怀疑没有错。既然他已经承认了，我们就能替他翻案了，对吗？没有证据。我去认罪。别说傻话了，我和大哥都不愿意看到你这样。一流，娘，你怎么来了？我呀，知道苏光平把你带到了华州，我就跟过来了。一进城啊，我就看到你那首饰，<笑>你真聪明，我就是通过这种方法找到你的。金夫人好，你这回来也是为了石无忌的案子来的吧？正是。哦，不用查了，我现在就告诉你，那批假酒。就是苏光平和耶律豪造的，也是他们私下密谋啊，假托奥龙宝之名卖给军营的。娘，你是怎么知道的？这个，因为，因为这批假酒是通过我之手卖给宋军的。为什么？你为什么要这么做？哎呀，说来惭愧呀、啊，我行走江湖这么多年，竟然被自己的侄子给骗了。您的侄子是耶律豪，那娘，你也是辽国人吗？哎呀，此事说来话长，娘以后再告诉你。娘，既然你已经知道事情的来龙去脉，你一定可以救无忌的，对吗？娘儿是辽国人，我来宋国是有任务的，不能因为别人的一桩案子暴露了我的身份。娘，她不是别人，她是我的丈夫，是您的女婿啊。娘，我求求你，无忌就要被问斩了，你一定要救他，你一定要救他！哎呀，快起来！娘，你知道无忌对我意味着什么吗？娘，如果无忌有什么事，我……啊，好好好，娘就依你，娘会替你想办法的。这件事咱们办得很顺利呀、啊。他们回来了。耶律豪，你好大的胆子！你竟然敢骗到我的头上来了！夫人，啊不，神母，神母您息怒，我一时糊涂，利欲熏心，犯下大错，请神母原谅我，千万不要告诉我叔父啊！这笔账，我一定会跟你算的。不过呢，我也知道，你是受人教唆的。哎，你这话什么意思啊？你们之间的生意，我不知道啊。苏光平，哎，耶律公子，你忘了咱们还有要紧的事情要去官府呢吗？走走走，走走。嗯。哎呀，这个耶律豪真是太笨了，这苏光平把他卖了，他还得帮人数钱呢。我的确很想知道苏光平现在去做什么，不过。当务之急是要把我大哥先弄出来。我呀，既然答应了一流，我就一定能够做到。不过，我还需要你的帮助。见过知州大人，见。免了，免了。大人，呃，东西您带来了？带来了。啊，是地契吗？这这。这这这这这是怎么回事啊？苏老板，事情有变啊！这这怎么是张银票？这不是地契呢？这你们买的那块地呢？现在又让别人买去了啊？喏，这是别人出的价钱。这这,这事情怎么能够这样啊？这块地明明是我们先付钱买来的，如果要卖的话，那那也应该是从我们手里买呀、啊。是啊，这个价格，我是冒着。丢乌纱帽的风险，才为你们争取来的。我要出原来买这块地的两倍的价钱，把这块地再从那个人的手里买回来。你疯了？你哪有那么多钱啊？这块地我势在必得，还望大人帮苏某一把呀。你的话我会带到，不过我奉劝你，胳膊拧不过大腿，凡事见好就收。
你想做什么？咱们已经没钱了。要为石无忌脱罪，必须要耶律好处面。不过，只怕三贤王不配合我。吴恩，用你的笔记呀、啊，给三贤王写封信，就说苏大一干官员，素质哭鬼查房，天子好包奸。好。金夫人，我已经将耶律豪放在你的马车里了。两个时辰以后，学到自解。等他醒来的时候，已经在我的马车上了。他也只有乖乖的跟着我走了。啊，我呀，带走了耶律豪，你可要好好照顾我的宝贝女儿一柳啊。放心吧，夫人。娘，我想请您答应我一件事儿。什么事儿？你说。娘，以后别再叫我一柳，叫我焕儿吧。为什么呢？我是以焕儿的身份嫁入奥龙堡。焕儿也是因为我的失误，跳入悬崖，生死未卜。我想替她好好的活着。从今以后，我是焕儿，也是您的女儿。哦，原来是这样啊！好，娘答应你。那我启程了，照顾好我宝贝女儿啊！夫人，家兄的事就拜托了，无痕，感激不尽。不必多礼，照顾好我的宝贝女儿，才是最重要的。这位老爷，女把。啊不不，我是来找你的。跟我来吧。量多了吧？我是个瞎子。灯亮不亮，对我没有用。不过，来找我做交易的人，心里总是忐忑的。让你们看清楚我的模样，会让你们心安一点，下决心也就快一点。两位找人。呃，是啊，有个朋友约我们来这儿玩两局，看样子人还没到。哎，我们先去那桌，自己先玩着，等他来再说。欲言不归啊！别大声，给你爹听了，怎么办？明明看他进来的呀，怎么没有人呢？你是外乡人，我没说话，你怎么知道的？闻你身上的味道，就知道了。你一定以为我能闻出你的味道，是因为瞎子的鼻子和耳朵特别灵。但我要告诉你的是，瞎子的心窍更灵。你知道？我为什么把这个门口
弄得这么低呢？我，我不知道。凡是到我这儿来的人，不管他们在门外是如何的显赫骄傲，不可一世。只要进了这个门，就一定要先弯腰低头。但不是向我弯腰低头，而是向命运，向能改变他命运的神奇之手弯腰低头。老人，我来这儿是有急事。每个来我这儿的人，都是火烧眉毛、走投无路才来的，但是没有一个人肯耐下心来。听我把话说完，我可以给你钱，但我想告诉你，我希望你做完这笔交易之后，能得到比钱更多的东西。我们去那桌看看，走。哎，去哪儿你们？怎么了？这儿不让进。为什么？说不让进就不让进。爱赌不赌，不赌滚蛋！好，我们可以在这桌赌。说吧，你要用多少钱？三千两白银。嗯，嗯，借款期限一个月，月息五分。到时候我一定还给你。这句话。我听得太多了。你既然来找我，就一定知道我的规矩。你是说，那不是传说，更不是吓唬人。凡是到期不还钱的人，通通都会变成瞎子。别害怕，毁了你的招子，只是要打开你的心窍。让你更清明的看清世道人心，看清你这条命活下去的意义。怎么样？这钱你还借吗？借，不就是一双眼睛吗？来来来，快快快，哎呀！哎，出钱。谁出老千了？我看见你出千了。哎，这都什么时候了？让他出千就出吧。那不行，你忘了，我们来是干什么的？你是老千，快把你爷的钱还给人家。你管不着你，我就管了。哎，又是我。哇，厉害！爹。找着你了，这是什么？这不用你管。怎么回事啊？有人闯进来了，老人放心，我们马上把他废掉。你是谁啊？我，<笑>财神爷。你是放债的。爹，你借债了？这有什么大惊小怪的？我能借就能还吗？利息如何？一个月期限，月息五分。如果他到期不还。就要赔我一双眼睛。什么？爹，你答应了，快还给他。用你管？爹。人生在世，不过是因果轮回。二十年前他做错了事，现在才如此的执念。执念蒙蔽了他的心窍，让他除了追寻东西之外，什么也看不见。一旦失足。就会粉身碎骨